Dnes večer v Tomášovom hernom kútiku. Vysoký rozpočet, mačky, živá hudba a anime dievčiny. Vítajte, moment. Vítajte vážení diváci v Tomášovom hernom kútiku. V dnešnej časti, keďže 7. generácia je už oficiálne retro, sa pozrieme na hru Persona 5, ktorá vyšla v roku 2016, respektíve 2017 na Playstation 3 a 4. E, teraz je na to aj vhodná chvíľa, pretože onedlho vychádza jej akčné pseudopokračovanie Persona 5 Strikers. Ak ste videli moju recenziu na Fantasy Star 4, asi ste zistili, že mám slabosť na japonské RPG hry. Paradoxne ale tým najznámejším, hlavne od Square Enix alebo veciam ako Fire Emblem, som nikdy nevenoval toľko pozornosti. Vždy sa však nájde séria, ktorá ma niečím zaujme a neviem sa od nej odtrhnúť. Pri klasickej Fantasy Star kvadrilógii to bolo najmä unikátne spojenie s sci-fi a fantasy prvkov, ako aj samotné postavenie série ako Outsidera na Sega Hardware. A potom som niekde náhodou zazrel Personu 4. Okamžite mi utkvala v pamäti ako to štýlové RPGčko s CRTčkami a zapísala sa do môjho podvedomia. Keďže v súčasnom období je väčšina ľudí zavretá doma, mám čas preskúmať hry, na ktoré som predtým nemal čas. Najmä RPGčka známe svojou dĺžkou. Sice Persona 4 sa medzi tým ocitla na Steam, dozvedel som sa, že jej pokračovanie Persona 5 vyšlo v 2017 aj na PS3, čo ma vzhľadom na vek konzoly potešilo, keďže PS4 doteraz nevlastním. Persona 5 si ma okamžite získala ešte viac ako jej predchodca a to svojim neopísateľne unikátnym štýlom, sociálnym komentárom, námetmi z psychológie a urbánnou atmosférou, ktorá je v žánri plnom stredovekého fantasy závanom čerstvého vzduchu. Persona hry vyvíja štúdio Atlus, ktoré od 2013 vlastní Sega. Persona je vlastne iba spin-offom obrovskej RPG série Megami Tensei, ktorá začala v roku 1987 na Famicome a rôznych japonských počítačoch. Väčšina hier v sérii sa dá hrať úplne samostatne a príbehom na seba priamo nenadvezujú. Persona séria, najmä počnú s tretím dielom, sa snaží viacerými prvkami od klasických JRPGs odlíšiť. V prvom rade kombinuje Dungeon Crawling s prvkami sociálneho simulátoru a v hrách je kalendár, ktorý nemilosrdne tlačí dej dopredu. Zároveň hráč zbiera a kombinuje psychologické monštrá Persony, s pomocou ktorých môže bojovať, čo by sa dalo prirovnať k Pokémonom, aj keď hra Megami Tensei prišla s takouto mechanikou takmer o 10 rokov skôr. Persona séria si v Japonsku aj na západe získala obrovské množstvo fanúšikov, ktorých počet časom prekonal aj fanúšikov materskej Megami Tensei série. Piate pokračovanie prinieslo sérii zatiaľ najväčší nával fanúšikov a pre Atlus sa Persona stala kolosálnou špongiou na peniaze. Existuje množstvo spin-offov, aj keď Persona séria je sama o sebe spin-off, či už vylepšené verzie starých hier, prekvapivo dobré bojové hry, crossover hry, mobilné hry, dokonca tanečné hry s Persona postavami, celá kopa merchandisu, hudobné albumy, koncerty, anime, divadelné muzikálové adaptácie hier, divadelné muzikálové adaptácie bojových a tanečných spin-offov a o mnoho viac. Vďaka bohu žiadna Netflix adaptácia. Zatiaľ. Vývoj Persony 5 bol zdlhavý. Dátum vydania bol pôvodne stanovený na rok 2014 a neustále sa posúval. Vzhľadom na kvalitu výsledného produktu si myslím, že čakanie stálo za to. V roku 2020 vyšla na PS4 pod titulkom Royal vylepšená verzia Persony 5, ktorá pôvodnú približne 100 hodinovú kampaň predlžuje o ďalších asi 40 hodín. Že vraj je vo veľa aspektoch ešte lepšia ako originál, ale žiaľ, dnes si musíme vystačiť s pôvodnou hrou. Aj tak mi nepríde zlý nápad zahrať si obe verzie a porovnať ich, keďže minimálne originál je taký dobrý. Persona 5 vás na začiatku hodí rovno do akcie. V nekonečnej štýlovej úvodnej scéne sa ocitnete v koži tichého protagonistu Jokera, 16-ročného zlodeja, ktorý uteká pred ochrankou v nejakom podivnom kasíne. Pred kasínom ho obklúči ohromné množstvo policajtov. Zatknú ho a vypočuť ho má prokurátorka, ktorej vypovie celý príbeh. Väčšina deja je teda prerozprávaná retrospektívnym spôsobom, čo napriek dĺžke a občasnému pomalšiemu tempu dodáva neustále napätie. Keďže je Persona 5 plná zvratov, budem sa všetko snažiť zhrnúť bez spoilerov, pretože pokaziť niekomu zažitok z tejto hry by bol hriech. Ale aj tak varujem, že nejaké menšie spoilery sa v tomto videu môžu vyskytnúť, hlavne keďže je diskutabilné, čo všetko sa vôbec považuje za spoiler. Príbeh Jokera, ktorého skutočné meno mu môžete vymyslieť vy, začal potom, ako sa jedného večera vracal zo školy a zachránil na ulici pred zneužitím náhodnú ženu. Chlapík, ktorého sotil, ho však zažaloval a vďaka jeho kontaktom dostal Joker rok podmienku. Vyhodili ho aj zo školy a musel prestúpiť do Tokia, kam sa presťahoval k rodinnému známemu Sojirovi, staršiemu pánovi, ktorý nepôsobí z počiatku celkom príjemne. V podivnom sne sa Jokerovi zjaví dlhonosí Ujo Igor zo zamatovej miestnosti, ktorý ho informuje, že pokiaľ sa nepodrobí rehabilitácii, čaká ho skaza. Prvý deň školy stretne Joker ráno Ryujiho, vulgárneho horkokrvného chlapca, ktorý veľa nadáva. Ryuji? Skôr Edgy. 
Nie je zrovna najbystrejší, ale má dobré srdce a zmysel pre spravodlivosť. Poviem mu o Kamošidovi, úchylnom telocvikárovi, ktorý šikanuje svojich študentov a nikto proti nemu nedokáže nič povedať. Cestou do školy sa naši hrdinovia ocitnú v čudesnom hrade a zistia, že sa dostali do Kamošidovej skreslenej kognitívnej vízie školy v metasvete. Kamošidov tieň, teda zhmotnená verzia všetkých jeho najhorších potláčaných vlastností, ich dostane do kúta, čo v Jokerovi prebudí skrytú schopnosť. Jeho personu, vďaka ktorej sa dokáže postaviť svojim nepriateľom. Stretnú tam aj Morganu, maskota, teda čarovného kocúra, čo tvrdí, že je človek a povie im o tejto zvláštnej dimenzii viac. Ja a je neskutočný simp. Povedzte mi jednu ďalšiu hru, kde je simpujúca mačka. Každopádne, naši hrdinovia sa dozvedia, že pokiaľ v Kamošidovom hrade ukradnú poklad a skonfrontujú sa s jeho tieňom, dokážu ho zmeniť a stane sa z neho lepší človek. K Jokerovi a Ryujimu sa pridá aj spolužiačka Ann, hnev a zmysel pre spravodlivosť aj v nich prebudia ich persony. Spoločne vytvoria skupinu fantómových zlodejov, ktorých cieľom je s pomocou ich schopností reformovať spoločnosť. Skupina sa časom rozšíri o viacerých členov. Chudobného maliara Yusukeho, ktorý po odhalení pravej tváre svojho mentora stratí inšpiráciu, poctivú študentku Makoto, ktorá si uvedomí, že všetkú snahu vo svojom živote vynakladá iba kvôli spoločenskému tlaku, sociálne úzkostnú hekerku Futabu, ktorá sa pokúsi svoj strach z ľudí prekonávať krok za krokom, a dceru bohatej rodiny Haru, ktorá sa postaví proti plánovanému manželstvu vybavenému jej rodičmi. Všetkých spája jedno. Stratili miesto v spoločnosti tvornej skorumpovaný apatickými a nespravodlivými ľuďmi a nemienia jej stav nechať tak. Prvá vec, čo vás na Persone 5 absolútne ohúri, je jej prezentácia a dizajn. Graficky to nie je hra, ktorá by hardware tlačila do limitu, ale vďaka jej majstrovskému umeleckému smerovaniu vás chytí a už nikdy nepustí. Už len veci ako interface a menu vyzerajú najlepšie, ako som videl v akejkoľvek videohre. Všetky animácie, ladenie farieb, drobné detaily. Persona 5 si zaslúži Nobelovú cenu za najlepšie menu. Alebo sa pozrite na tieto neuveriteľné animácie ukončovacích útokov v bitkách. Alebo člen obrazovky načítavania. Celá hra síce používa anime estetiku, nie je to žiadna waifu vizuálna novela. Na tejto hre ten štýl jednoducho pristane. A páči sa mi vizuálne o dosť viac ako jej predchodcovia. Miesto zdeformovaného, štandardne tieňovaného štýlu zvolili tvorcovia realistické proporcie modelov a cell shading, ktorého som osobne veľký fanúšik. Možno jediná vec, ktorá mi na anime štýle trochu prekáža, je, že si tvorcovia neodpustili občasný fanservice, aj keď našťastie nie je väčšinou explicitne vizuálny a jeho stále oveľa menej ako v priemernom anime seriáli. Lokality v Tokiu, ktoré hra zobrazuje, sú všetky inšpirované skutočnými miestami a náladu veľkomesta zachytávajú znamenite. Nie jeden výbrajúci túto hru netúži niekedy navštíviť atmosférické susedstvo kaviarne Leblanc v skutočnosti. Persona 5 má po prvýkrát v sérii ručne nadizajnované dungeony, tzv. paláce. Ich škála je skutočne obrovská a dizajn rozmanitý a zapamätateľný. Oproti jednotvárnym, procedurálne generovaným levelom v predchádzajúcich personách je to vítaná zmena. V kognitívnom metasvete navštívite okrem iného stredoveký hrad, galériu, staroveký Egypt alebo vesmírnu stanicu. Aby ale fanúšikom spomínané náhodné dungeony nechýbali, je tu aj Mementos, palác verejnosti, v ktorom sa dajú robiť rôzne sidequesty alebo grinding. Teší ma, že z hľadiska výkonu nie je z PS3 verziou žiaden výraznejší problém. Oproti verzii na PS4 vykazuje občas znížený framerate a trhanie obrazu, ale nie je to nič, čo by zasahovalo do hry, hlavne aj preto, že ide o RPG. Všetky verzie vrátane vylepšenej Royal bežia na 30 FPS, pričom PS3 verzia je prezentovaná v 720p, čo bolo počas 7. generácie štandardom. Z technického hľadiska minimálne v PS3 verzii chýba anti-aliasing a vyzerá trochu kostrbato. Opäť to ale nie je niečo, čo by mi chazilo zážitok z hry. Okrem obrovského množstva vnútro enginových scénok, hra používa na rozprávanie príbehu aj občasné anime scény, ktoré vyzerajú pekne a verne zachytávajú atmosféru hry. Netreba zabudnúť aj na nádherné animované intro.
najviac mám ale chuť hovoriť o soundtracku. Na druhú stranu je až ťažké pretlmočiť do slov, ako výnimočný je. Pre začiatok už len jeho instrumentácia je dokonalá. Prominentne využíva elektrický klavír a orgán, čo vytvára mierne surový, ale zároveň príjemne hrejivý zvuk. Soundtrack je v kontexte vlastnej série, ale aj hier celkovo unikátny. Nič podobné som predtým vo videohre nepočul. Oproti Persone 3 a 4, ktoré zneli skôr J-popovo, čerpá najmä z japonského jazzu, ale miestami aj z roku alebo elektronickej hudby. Takmer 4 hodiny hudby, ktoré pre hru vznikli, neobsahujú v podstate žiadnu vatu a dokázal by som ich počúvať do nekonečna. Aj po takmer 200 hodinách hrania. Každá skladba sa nesmierne hodí k scéne alebo časti hry, do ktorej je zložená, ale zároveň sa dá počúvať aj samostatne. Už tradične je tu aj zo pár vokálnych skladieb, na ktorých zvláštne znejúcu japonskú angličtinu si budete možno musieť chvíľu zvykať. Časom sa ale takisto stanú neoddeliteľnou súčasťou zvukovej kulisy. Každopádne, tento soundtrack je rozhodne jeden z najsilnejšie prispievajúcich faktorov k znamenitému štýlu tejto hry. Veľká časť dialogov v Persone 5 je očakávane nahovorená. Keďže ide o japonskú hru, debata o tom, či je lepšia pôvodná jazyková verzia alebo lokalizovaný anglický dubbing je vášnivá. Originálny japonský dubbing sa dá síce stiahnuť ako DLC, mne sa to kvôli nezhode regionov v PlayStation obchode bohužiaľ nepodarilo, takže som musel prežiť anglický dubbing. Musím však priznať, že po nejakom čase som si na anglických hercov zvykol. Čo by, priam som si ich zalúbil tak, že by som ich za nikoho nevymenil. Áno, samozrejme, občas prehrávajú a výkony nie sú zrovna hodné Oscara. Nehovoriac o občas nie úplne dokonalej výslovnosti japonských mien. A tiež mi príde zvláštne vidieť zdvorilostné prípony v oficiálnej lokalizácii, ale tak asi sa toho aspoň menej stratí v preklade. Každopádne ale, herci sú do svojich rolí vynikajúco obsadení a vkladajú do nich ohromne veľa charakteru a vzájomnej chémie. A trápny zmysel pre humor je pre mňa iba bonusom. Z hľadiska gameplayu je Persona 5, ako som už povedal, klasické ťahové japonské RPGčko so zopár akčnými prvkami spojené s tzv. sociálnym simulátorom. Dôležitú úlohu tu hrá kalendár. Každý deň v hernom čase môžete vykonať iba určitý počet činností, teda konkrétne dve, mimo bežného chodenia do školy a nakupovania vybavenia a spotrebného materiálu. Medzi tieto činnosti patria cesty do dungeonov, plnenie sidequestov v Mementos, rôzne brigády, voľnočasové aktivity alebo socializácia s kamarátmi a známymi. Možno si poviete, že väčšie svietiaci deadline v rohu obrazovky, ktorý môže niektorým hráčom pripomínať hry ako Legend of Zelda Majora's Mask, bude stresujúci. V mojom prípade to ale tak naozaj nebolo. Bolo celkom jednoduché dokončiť povinné aktivity v dostatočnom predstihu a väčšinu času sa už len socializovať alebo flákať. V prvom rade je tu ale teda štandardné plazenie sa dungeonmi, tzv. palácmi, v ktorých treba do určitého vnútroherného deadlineu ukradnúť poklad a poraziť nejakého šialeného bossa. Rôznorodé mapy sú plné hádaniek a úloh, ktoré ale nikdy príliš nezaskočia. Ich dizajn ma takmer nikdy nefrustroval ani nenudil. Asi až na časti jedného konkrétneho paláca. Táto rôznorodosť gameplayu vás pri hre udrží naozaj dlhé hodiny. Raz vám bude pripomínať Pokémonov, inokedy zasa Metal Gear Solid. A po celý čas to bude úplne super. V týchto dungeonoch prebývajú tiene. Monštra vychádzajúce z kolektívneho nevedomia, s ktorými sa dá bojovať. Persona 5 používa viac menej tradičný turn-based bojový systém. Môžete používať fyzické útoky, strelné zbranie s limitovanými nábojmi, alebo použiť svoju personu, ktorá má špeciálne útoky míňajúce HP alebo SP. Väčšina nepriateľov má nejakú elementálnu slabosť a je iba na vás, aby ste na ňu prišli. Za kým čo ostatní členovia týmu majú iba po jednej persone, protagonista Joker môže prepínať medzi viacerými. Pokiaľ sa týmu podarí dostať nepriateľov do kúta, majú možnosť s nimi vyjednávať, čo je prvok prebratý zo starších dielov Megami Tensei série. Môžu si vypýtať peniaze či predmety alebo prehovoriť nepriateľa, aby sa k ním pridal. Z nepriateľa sa následne stane persona použiteľná v bitke. Môžete ich takto nazbierať naozaj veľké množstvo. To ale k mechanike nie je zďaleka všetko. Joker môže svoje persony vylepšovať v zamatovej miestnosti s pomocou Igora a jeho asistentiek. Hlavným spôsobom, ako získať silnejšie persony je fúzia, ktorá prebieha popravením viacerých. 
Sila výslednej persony zároveň záleží aj od bodov jej pridelenej arkány, spätej s jedným z kontaktov, s ktorými sa môže Joker stretávať vo voľnom čase. Pri fúzii si taktiež môžete prispôsobiť alebo skôr personalizovať špeciálne útoky. Táto mechanika dokáže byť veľmi komplexná, ale napriek tomu dosť zaujímavá, vďaka neuveriteľnému množstvu kombinácií a variácií výsledných monštier. Je však pravda, že pre dobrovoľné skompletizovanie persona kompendia je treba spraviť aj fúzie, ktoré boli na mňa až moc komplikované a nechcelo sa mi venovať im toľko reálneho času. Existuje však veľa ľudí, ktorí sú schopní s fúziami experimentovať celé hodiny, takže jednoducho záleží na vašom vkuse. Hra vás do ničoho nenúti. Okrem prechádzania palácov a mementos môžete čas tráviť aj voľnočasovými aktivitami, ktoré zlepšujú 5 sociálnych zručností. Vedomosti, odvahu, láskavosť, odbornosť a šarm. Na ich základe môžete vykonávať iné aktivity alebo tráviť čas s ďalšími ľuďmi prospešnými pre váš cieľ. Tieto prvky sociálnej simulácie sú super hlavne v tomto období, pretože vám úspešne nahradia reálny život. Vo virtuálnom Tokiu môžete ísť do reštaurácie, fitness centra, kina, brigadovať v supermarkete alebo kvetinárstve, ísť na Big Bang Burger alebo byť doma a uvariť kávu, čítať si či hrať sa retrohry. Všetko z toho vám samozrejme pridá body v rôznych zručnostiach, peniaze alebo pomôže v dungeonoch. V tejto hre sa dá toho robiť tak veľa, ale herný čas je limitovaný. Takže občas musíte dosť strategizovať, aké činnosti bude ideálne vykonať. A hlavne sa nesnažte za jeden playthrough stihnúť všetko. Tiež nepomáha, že vaša mačka vás nutí chodiť spať, aj keď sa vám ešte nechce a mohli by ste byť produktívni. Predstavte si, keby vám toto robila mačka v reálnom živote. Ako som už teda načrtol, počas svojej cesty sa okrem hrateľných postav Joker zoznámi aj s viacerými NPCčkami, s ktorými sa môže počas hry stretávať. Všetci majú svoj príbeh, ktorý s hrdinom zdieľajú a časom prejdú nejakým charakterovým oblúkom. Medzi tieto postavy patrí napríklad doktorka z malej súkromnej kliniky, vylúčená z lekárskej komunity, pretože na ňu nadriadený hodil vážne pochybenie, učiteľka, ktorá si musí privyrábať pochybnými službami, aby sa dokázala uživiť, alebo politik, ktorý si vyčíta chyby z minulosti a snaží sa ich napraviť. Tieto príbehy nie len chytia za srdce, ale aj naučia nové schopnosti ktoré využijete v gameplay. Je to nesmierne originálne spojenie hernej mechaniky a charakterového vývoja. Charakterizácia je mimochodom extrémne silnou stránkou tejto hry. Ako príklad si zoberme dealera airsoftových zbraní Ivaja. Keď prvýkrát vkročíte do jeho obchodu v tienistej uličke, počujete odstrašujúcu hudbu a zbadáte drsného týpka s cigaretou. Necítite sa vítaní. Zistíte ale, že vám celkom ochotne pomôže s výberom vybavenia a dokonca aj odkúpi čudesné predmety, ktoré ste na vašej ceste našli. Hudba, ktorej názov Layer Cake dokonale vystihuje povahu tejto postavy, sa postupne zmení na absolútny bob a v nádhernom grafickom interfejsi si okrem iného všimnete, že jeho cigareta je v skutočnosti lízatko a že okrem zbraní predáva aj mačacie svetre. A neskôr sa v jeho podpriebehu dozviete, že napriek minulosti s Jakuzou vzorne vychováva malého nevlastného syna. Oceňujem aj detaily, keď sa protagonista prvé týždne prechádza po škole a prostredníctvom bubliniek na obrazovke vidieť, ako ho ohovárajú spolužiaci, ktorí sa dozvedeli o jeho kriminálnej histórii. Hra sa tak vie do protagonistu hry lepšie cítiť. Treba spomenúť aj najviac memovanú mechaniku hry. To je randenie. Má asi 10 minút, je dobrovoľné. Môžete rozhodnúť, s ktorou dievčinou skončí protagonista. Prilievam olej do ohňa vajfu vojen, vyhrá futaba. Je introvertná, má rada počítače a hrá retro hry. Príbeh a myšlienky Persony 5 sú svojím spôsobom veľmi naivné, ale jej optimizmus a idealizmus mi padol prekvapivo dobre, práve vďaka výbornej realizácii. V princípe ide o sociálnu drámu zmiešanú s prvkami kontemporárneho fantasy a RPG gameplayom, čo je vo svete hier absolútne bezprecedentné. Samozrejme nejde o nejaké literárne majstrovské dielo. Narratív má množstvo slabín, či už miestami okatú a násilnú expozíciu, nie celkom potrebné flashbacky alebo slabé motivácie. Podlieha aj niektorým animetrópom, najmä čo sa týka postav a občas sa v ňom vyskytujú príliš praktické náhody, ktoré by sa možno ale dali vysvetliť ako osud, o ktorom hra neustále hovorí. Príbeh však napriek tomuto všetkému fungovať neprestáva. Myšlienky a dizajn hry čerpajú veľa z pikareskej fikcie, viacerých mytológií a ako názov napovedá aj z teórií analytickej psychológie Karla Junga. Veľmi ocenujem aj občasné nenápadné lámanie štvrtej steny. Čo je na hre asi najlepšie, je jej neuveriteľná atmosféra. Ešte viac zocelovaná magickým soundtrackom. Či už drobnosti ako večerná prechádzka po upršanom veľkomeste, alebo prostredie zatuchnutej kaviarne, v ktorej podkroví má hrdina svoju útulnú izbu. Alebo pocit, že po 100 hodinách s kamarátmi v hre ich poznáte ako skutočných ľudí so skutočnými problémami a nechcete sa s nimi rozlúčiť. Prečo mi to tá hra robí? Nedokážem uveriť, že neplakal pri Titaniku. Majú muži vôbec cíti.
Oproti predchodcom v sérii je Persona 5 menej intrapersonálna a viac angažovaná. Odsudzuje rezignáciu na spoločnosť a únik pred problémami. Aj keď sa tvorcovia nesnažili robiť globálny príbeh a zamerali sa na Japonsko, jeho myšlienky o modernej spoločnosti sú aplikovateľné celosvetovo. V hre sa vyskytuje veľa prvkov zo súčasnosti, či už technológie ako smartfóny, alebo použitie internetu a médií na ovplyvňovanie názoru verejnosti, ktorá je ochotná podľahnúť populizmu a obetovať slobodu a demokraciu vo videní jednoduchého riešenia ich problémov. Kontemporárne prvky hru síce datujú, rovnako ako predtým napríklad motív prechodu z CRT na LCD televízory v Persone 4. Vôbec to ale nevadí. Keď Persona 5 vyšla v roku 2017, mal som 16 rokov, presne ako jej hlavní hrdinovia. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo mi je taká blízka. Táto hra je výnimočnou časovou schránkou svojej doby. Ak sa na ňu o 50 rokov niekto pozrie, nenájde iba majstrovsky spravené RPGčko, ale aj unikátne zrkadlo súčasnosti, plné spoločenského komentáru a nostalgie. Z celého srdca verím, že Persona 5 sa zapíše do histórie videohier ako jeden z mnohých dôkazov o potenciáli hier ako umeleckej formy rovnocennej s tými ostatnými. Je teda asi zrejme, že Persona 5 odporúčam. Ak vás zaujal čo len jeden jej aspekt, napríklad atmosféra, úžasný štýl, hudba, gameplay alebo čokoľvek iné, naozaj si ju zahrajte a neolutujete to. Väčšina ľudí si v tejto hre jednoducho niečo nájde. Čas, ktorý som s ňou strávil, bol pre mňa naozaj nezabudnutelným zážitkom. To si? Ja som tieň. To je práve ja. Ale to nedáva zmysel ani v logike tej hry, ako je môžeš sa rozprávať. Lebo nemáš žiadnych kamarátov, ktorí by hrali vo videu ide postaviť. To je presne niečo, čo by tieň povedal. Zavolám na teba svoju personu. Shadow, ukáž mu. Ha, čo má byť toto? Nemáš žiadnu šancu. To si nečakal. To bol ale personálny zážitok.